வெல்கம் டு மை அப்ரிஸ் மாஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்றது அதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தட் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து கிராமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஸோ டீச்சிங் மாடலோட எலிமினேஷன் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப இயர்லியரா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டும் நம்ம வந்து லீனியர் இக்குவேஷனா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம செய்வோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தட்ல ஆகட்டும் இந்த கிராமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி நம்ம செய்யறதாகட்டும் இந்த ரெண்டுக்குமே நமக்கு வந்து இந்த கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா நமக்கு எப்ப இருக்கும் லீனியர் இக்குவேஷன் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எப்ப ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலும் எக்ஸ் ஒய் இசட் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் த்ரீ தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கும்போது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா அதுலயும் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தட்ல நான் சிங்கிளர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டிட்டர்மினோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற யூனிக் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் கன்சிஸ்டன்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் செக் பண்றதுக்கான வழியையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிராமஸ் ரூல பொறுத்த அளவுக்கு டிட்டர்மினண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தாலும் அல்லது டிட்டர்மினண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது சிங்கிள ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் நான் சிங்கிள ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நோ சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இப்ப இந்த காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் இதே நேரம் ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் அதாவது இங்க இன்னொரு இக்குவேஷன் இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இப்ப நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எத்தனை த்ரீ நம்பர் ஆஃப் இக்குவேஷன் எத்தனை ஃபோர் இந்த ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல் இப்படி இருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ண முடியும் புரியுதா சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த அளவுக்கு நான் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேயா சரி இந்த காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் எப்படி அப்ளை பண்றது அந்த ப்ரொசீஜர் பாத்துருமா கன்சிடர் த சிஸ்டம் ஆஃப் நான் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்குவேஷன் ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டன்டா ஃபுல்லா என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அதான் ஹோமோஜினியஸ் இங்க ஜீரோவா இல்லையில அதனால இது நான் ஹோமோஜினியஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தடுக்கும் கிராமஸ் ரோலுக்கும் எடுத்தோன்னா இதான் எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கிவன் லீனியர் இக்குவேஷன் இஸ் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏங்கிறது இந்த கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் அந்த ஆர்டர்ல நீங்க எழுதணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மொத ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட கோ எஃபிஷியன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ எல்லாமே ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கணும் அப்புறம் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது அன்னோன்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ காலர் மேட்ரிக்ஸ்ல எழுதுறோம் பிங்கிறது அந்த கான்ஸ்டன்டா இல்லையா சோ இந்த இக்குவேஷன்ல கான்ஸ்டன்டம் ஒருவேளை லெப்ட் சைட் இருந்துச்சுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் சைட் கொண்டு போய் எழுதிக்கோங்க டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இது வரைக்கும் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தடுக்கும் கிராமஸ் ரூல்க்கும் சேம் தான் சோ இங்க காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறோம் வாட் இஸ் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறோம் இங்க வெறும் ஏங்கிற கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் எழுதாம இந்த பி ஐயும் சேர்த்து ஒரே மேட்ரிக்ஸா எழுதுறோம் அதான் என்னது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ பி சோ இந்த ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த நடுவுல ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் ஓகே வேற எதுக்காகவும் இல்ல சோ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதியாச்சு பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிக்க கன்வெர்ட் இன்டு ஈக்கல் அண்ட் ஃபார்ம் இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஈக்கல் அண்ட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் வாட் இஸ் ஈக்கல் அண்ட் ஃபார்ம் இந்த மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட்ல ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ இந்த மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு கீழே இருக்க எல்லாம் ஜீரோ ஆக்குறது தான் என்னது ஜீரோவா இருக்கணும் அதுதான் என்னது
ஸோ எல்லாமே ஜீரோ ஆகியாச்சு ஈக்கலான் ஃபார்ம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோலேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா ஸோ மாற்றின பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் பேக் சப்ஸ்டிடியூஷன் பேக் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் வாட் இஸ் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இப்போ இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட ஈக்குவலன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னது இந்த ஏபி இல்லையா இந்த கிவன் ஏங்கிற கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸோட ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதணும் இல்லையா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அதே இதை இந்த ஃபைனலாக இருக்கு இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இதை நம்ம எழுதணும்னா எப்படி வரும் ஏங்கிற ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் ஒன் சி ஒன் டூ சி ஒன் த்ரீ ஜீரோ சி டூ டூ சி த்ரீ டூ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ சி த்ரீ த்ரீ அப்புறம் எக்ஸுங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ காலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்புறம் வச்சு சி ஈக்குவல் டு அந்த பி மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு ஈக்குவலண்டா என்ன கிடைச்சிருக்கு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஏன்னா அந்த நம்பர் சேஞ்ச் ஆகணும் அதனால தான் நான் வந்து எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ பழைய மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லீனியர் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரோ இன்ட்டு காலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சி ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் சி ஒன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் செகண்ட் ரோ சி டூ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் சி டூ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எம் டூ தேர்ட் ரோ சி த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ ஸோ த்ரீ ஈக்குவேஷன் கிடைக்கு கிடைச்சிருக்கா பேக்லேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ பை சி த்ரீ த்ரீ ரெண்டுமே ஏதோ ஒரு நம்பராக இருக்க போது ஸோ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் எக்ஸ் த்ரீ ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் த்ரீயை கொண்டு செகண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் டூ கிடைச்சிடும் இப்போ அந்த எக்ஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ எக்ஸ் ஒன்ல சப் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் இதான் என்னது காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் ஓகேயா இப்போ நம்ம காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பவும் போல இந்த லீனியர் இக்குவேஷனை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கிழத போகிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கிவன் லீனியர் இக்குவேஷன் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏங்கிறது என்னது கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் வேர் ஏ ஈக்குவல் டு வேர் ஏ ஈக்குவல் டு ஸோ கோஎிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவோம் எக்ஸோட கோஎிஷன் ஃபோர் ஒயோட கோஎிஷியன் த்ரீ இசட்டோட கோஷன் சிக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக எக்ஸ் ஒய் இசட்டுன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ செகண்ட் ரோவும் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர்டரில் எழுதுங்க தேர்ட் ரோவும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோஷன் எடுத்து எழுதுங்க அப்போ எக்ஸோட கோஷன் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒய் ஃபைவ் செவன் செவன் வந்து இசட்டோட கோஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன் ஒன் அப்புறம் எக்ஸுங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்னது அன்னோன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் காலர் மேட்ரிக்ஸ் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ரைட் சைடில் இருக்கணும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஒருவேளை இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சிம்பிளை மாற்றி ரைட் சைடு கொண்டு வந்து எழுதுங்க எனக்கு எல்லாமே ரைட் சைடில் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காசியன் எலிமினேஷன் மத்தில் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் அடுத்த அதை ஈக்கலான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த விரிவுபடுத்தப்பட்ட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண மேட்ரிக்ஸ் ஏஸ் ஏபி இதுதான் ஆகுமெண்டல் மேட்ரிக்ஸ் ஏயும் பியும் செப்பரேட் பண்ண ஒரு லைன் ஸோ ஏ மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் செவன் டூ நைன் ஒன் பி மேட்ரிக்ஸ் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ஒன் ஸோ ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணதுக்கு ஒரு லைன் சில பேர் லைன் போடுவாங்க சில இடத்துல இந்த மாதிரி ஈஸ்டன் வைப்பாங்க ஓகே நம்ம ஒரு லைன் போடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதை ஈக்கலான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் வாட் இஸ் ஈக்கலான் ஃபார்ம் அந்த மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ ஒன் ஒன் பிளேஸ் ஏ டூ டூ பிளேஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ பிளேஸ் இதான் மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட் ஸோ இந்த மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் கீழே இதை ரெண்டே ஜீரோ ஆக்கணும் ஸோ இதை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு இந்த ஃபோர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஆர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி இதை ரெண்டே ஜீரோ ஆக்கலாம் அடுத்தது நம்பர்
நான் ஆர் ஒன்னே யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயும் ஜீரோ ஆக்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த நம்பர் ஒன்று மேலே போயிடுச்சுனா எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஆர் ஆர் டூவில் இருக்கக்கூடியதை ஆர் ஒன்று கொண்டு போகிறேன் ஒன் ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டீன் இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ரூலை இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஆர் ஒன் இன்டர் சேஞ்சஸ் டு ஆர் டூ ஓகே ஸோ இதை இந்த மாதிரி ஈக்குவலன்ஸ் போட்டு கீழே கீழே எழுதிட்டு வரலாம் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு இங்கே மேலே ஆர் ஒன் இன்டர் சேஞ்சஸ் டு ஆர் டூ அப்படின்னு போட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் இப்போ கீழே கீழேயே எழுதிட்டு வரேன் ஸோ செகண்டாக ஆர் ஒனில் இருக்கிறத ஆர் டூவில் எழுதிக்குவோம் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் த்ரீயில் எந்த சேஞ்சுமே நான் பண்ணலை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஆர் ஒன்று இந்த பிளேஸ் மெயின் டைகனலில் ஒன் வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு இதை ரெண்டையும் ஜீரோ ஆக்குறது இந்த ஃபோரையும் இந்த டூவையும் ஜீரோ ஆக்குறது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ என்ன ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரூலில் எந்த சேஞ்சும் கொடுக்கல அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டீன் இப்போ நம்பர் ஒன்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டையும் நான் ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு என்ன ரூல் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஆர் டூ இம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் டூங்கிறது ஃபோர் இருக்கா ஸோ மைனஸ் ஆர் ஒன் இந்த ஒன்று ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஆர் ஒன்னே யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஃபோ ஃபோர் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் வரணுமா அப்போ ஆர் டூ ஆர் ஒன்னோட நான் ஒரு ஃபோரை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண போதுமா ஆர் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே டூ இருக்கு ஆர் த்ரீயில் இந்த இடத்த எனக்கு ஜீரோ ஆக்கணும் அப்போ ஆர் த்ரீ மைனஸ் இதோட ஒரு டூவை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண போதுமா டூ ஆர் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம ரூல் எழுதுறதுக்காக மட்டும்தான் இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் ஒருவேளை நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாமல் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இப்போ ஃபோரு கீழே இது ரெண்டையும் ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் இப்போ ஆர் டூ இந்த ரோ ஒன் இருக்கா அப்போ ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணால் போதுமா ஃபோர் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் போட்டிங்கன்னா வந்துருமா அப்புறம் ஆர் த்ரீ போட்டம்போது இங்கே ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரை வச்சு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபோர் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஓகே புரியுதா ஸோ இந்த ரூலை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கிடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குல்ல ஸோ ஈஸியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே தான் நமக்கு ஒன்று இருக்குல்ல அதனால் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ வந்து எந்த மாதிரி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது நம்மளோட எய்ம் வந்து இந்த ஏ ஒன் ஒன் பிளேஸு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டையும் ஜீரோ ஆக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஆர் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன்னாக அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா செய்ய தெரியலனா இப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆர் டூங்கிறது ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஆர் ஒன்னோட ஒரு ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஸோ எல்லாமே மைனஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதி நம்ம பண்ணலாம் அல்லது டைரக்டாக பண்ணலாம் இப்போ இதை டைரக்டாக பண்ணுவோம் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஸோ டூ மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நைன் மைனஸ் இந்த ஆர் ஒன்னோட ஒரு டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ரேக் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா மைனஸ் டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க நைன் மைனஸ் டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் இருக்கு ஒரு டூவை மல்டிப்ளை பண்ண நான் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இங்கே ஒரு ஒன் இருக்கு அப்புறம் ஒரு மைனஸ் டூ போட்டோன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதா ஸோ இப்போ ஏ ஒன் ஒன் பிளேஸு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் ஜீரோ ஆக்கியாச்சு இனி ஏ டூ டூ பிளேஸு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து ஏ த்ரீ த்ரீ பிளேஸு கீழே நம்பர் இருந்ததுன்னா அதை ஜீரோ ஆக்கணும் இங்கே இல்லை அப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் இந்த மைனஸ் செவன்டீன் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரை ஜீரோ ஆக்கணும் யூஸிங் திஸ் ஆர் டூ ஓகேயா ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ரூல எந்த சேஞ்சும் கொடுக்கல இல்லையோ அப்படியே எழுதுகிறேன் ஒன் ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டீன் செகண்ட் ரோவில் நான் எந்த சேஞ்சும்
இந்த ஆர் டூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் சப்ராக் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருந்தால் நமக்கு ஜீரோ ஆகாது அதனால் சப்ராக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அப்ளை பண்ணுவோம் இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரப்போகுது அப்படி எழுதிக்குவோம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் அப்புறம் மைனஸ் ஆர் டூ ஸோ மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரூலே எழுதுகிறோம் ஓகேயா அடுத்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நைன்டி நைன் அதே மாதிரி செவன்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ஏன்னா மைனஸ் ஆர் டூ தானே அதனால மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ நைன்டி எயிட் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்து அப்போ நமக்கு கிவன் ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்ம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ ஏ ஒன் ஒன் பிளேஸுக்கு கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஏ டூ டூ பிளேஸுக்கு கீழே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஏ த்ரீ த்ரீ பிளேஸுக்கு கீழே ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதனால இதுதான் என்ன ஃபார்ம் ஈக்கலான் ஃபார்ம் இட் ஈஸ் ஆஃப் ஈக்கலான் ஃபார்ம் இந்த ஈக்கலான் ஃபார்ம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் வந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பண்ணாமல் செய்யலாம் என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாலும் ஃபைனலாக எக்ஸ்வைஸ் ஆன்சர் எல்லாருக்கும் சேமாக தான் வரும் ஓகேயா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிறத அப்படியே லீனியர் எக்குவேஷனுக்கு எழுத போகிறேன் இந்த மொதல் இருக்குல்ல இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இது என்னது என்னோட ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த கடைசியா இருக்குல்ல இது இந்த பி மேட்ரிக்ஸோட ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எழுதணும்னா இது இன்ட்டு எக்ஸோட மேட்ரிக்ஸ் என்ன எக்ஸோ எசட் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க என்ன வரும் ஒன் இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் செவன் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அந்த இந்த இருக்குல்லையா இதில் அப்ளை பண்ணி எழுதுறோம் So, minus 17y minus 22 is at equal to minus 27. Minus 199 is at equal to minus 398. Equation number 1, equation number 2, equation number 3. Back substitution method, follow up on us. Then, 3 implies, we can use easy to do. Is at equal to minus 398 by minus 199. Minus minus cancel I know. 199 is equal to 2. So, which implies is at equal to 2. Now, we will apply the second equation to the second equation. 2 implies minus 17y minus 44 equal to minus 27. Minus 17y equal to minus 27 which implies minus 17y equal to minus 27 plus 44. That is plus 17. Is it not? So, which implies y equal to minus 1 and kadikyo. So, next in the x, in the y yu is it yungundu, first equation la apply pannu hoi, that implies x uh, minus 5, ili ya, minus 5, is it equal to 2 apply pannu hoi, 7 into 2, 14 equal to 13. So, which implies x is equal to 14 minus 5, that is 9 plus 9, angu 2 inch na minus 9. So, which implies x is equal to 4. So, we have answer n is equal to 4, y is equal to minus 1, is it equal to number 2. This is the solution. Let's go. So, if you use the Gaussian elimination method, you can use the augmented matrix. If you use the augmented matrix, you can use the equivalent form, then you can use the back substitution. We have the answer. Okay? So, in the next video, we will see how to solve the rank method. In that rank method, there is an important role in the Gaussian elimination method. If we apply this, we will solve the rank method. So, we will solve the coefficient matrix in this matrix. We will solve the rectangular matrix. Okay? If you like this video, please subscribe to the Myapress Master. Please do the same thing. Thank you. For more videos, like, share and subscribe to Myapress Master. Thank you.